ரொம்ப கம்மியான படத்தில் தான் அந்த படத்தில் நடித்த ஆக்டர்ஸை விட அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க அவங்களோட ட்ராவல் பண்ண ஒரு ஃபீலும் இருக்கும் அதுக்கும் மேலே தெல் பி அ பிக் ஸ்மைல் ஆன் யோர் ஃபேஸ் அப்பேற்பட்ட ஒரு படத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் எஸ் வி ஆர் ஹியர் வித் த ரிவ்யூ ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ்னு பார்த்தா மணிரத்னம் கௌதம் மேனனுக்கு அப்புறம் ஒரு பேர் யோசிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ரொமான்ஸை வந்து படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் கதையை ஓட்டுறதுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இது ஆனால் இங்கே பிரேம்குமார் ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் லவ் ஸ்டோரியை கொடுத்துருக்காரு நைன்டி சிக்ஸில் டென்த் படித்த பேட்ஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரீயூனியனுக்காக மீட் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படியே ரீவைண்ட் ஆகி போகுது ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் ராம் அண்ட் ஜானு அதாவது விஜய் சேதுபதி அண்ட் த்ரிஷா அவங்களோட லவ் ஸ்டோரியை வந்து அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்டே வருவாங்க ஒரு நைட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க என்னென்ன பேசிக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் அவங்களோட மெமரிஸ் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒன்றா சொல்கிற கதை தான் நைன்டி சிக்ஸ் பிரேமம் ரீமேக்னு நியூஸ் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடுச்சு ஐயோ இன்னொரு நல்ல படத்தையும் கெடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு ஆனால் நைன்டி சிக்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கே தோணுது இவ்வளோ நல்ல கதைகள் இருக்கும்போது எதுக்கு நம்ம ரீமேக்காக போனோம் அந்த டேரக்டர்ஸை கரெக்டாக தேடி பிடிச்சோம்னா கவலையே கிடையாது வில் கெட் த பெஸ்ட் ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ் இன் தி இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரீசெண்டாக பியார் பிரேமா காதல் பார்த்தோம் அதுவும் ஒரு ரொமான்டிக் ஃபிலிம் தான் ஆனால் அதில் காமெடியை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டி சிக்ஸில் அது தேவையே இல்லை ஏன்னா இது ஒரு பியூர் ரொமான்டிக் ஃபிலிமாக இருக்குது அதை பண்ணாமல் இருக்கிறதே ஒரு நல்ல விஷயம் தோணுது எனக்கு அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஒன் லைனர்ஸ் வந்து உங்களை பெருசாக சிரிக்க வைக்கும் ஆனால் அந்த ஹோல் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக சும்மா காமெடி ஆட் பண்ணாததே இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் கதையை நரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரூட்டை நிறையா டேரக்டர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ரொமான்டிக் ஃபிலிமில் விஷுவலாகவும் ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்காங்க டைலாக்ஸ் இருக்குது ஆனால் டைலாக்ஸ் இல்லாத இடத்துலையும் இந்த ஃபிலிம் கன்வேஸ் சம்திங் அந்த சீனோட மோட்டிவ் முடிஞ்ச உடனே டக்குன்னு கட் பண்ணி அடுத்த சீன் போகாமல் பிரேம்குமார் லெட்ஸ் த ஃபீலிங்ஸ் லிங்கர் இதனாலவே அந்த கேரக்டர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எமோஷ்னலி ஆல்சோ யூ வில் பி ஈஸிலி அட்டாச்ட் வித் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ராம் அண்ட் ஜானு கதை ரெண்டு ட்ராக்கில் ட்ராவல் ஆகும் த ப்ரெசென்ட் போர்ஷன் விஜய் சேதுபதி த்ரிஷா அண்ட் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் அந்த ஸ்கூல் டைம் லவ் ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுற அந்த சீன்ஸ் விஜய் சேதுபதியும் த்ரிஷாவும் எவ்வளோ சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்களோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு தான் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருக்கிற பசங்களும் நடிச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட போர்ஷன்ஸ் இன்னும் நல்ல ஜாலியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஈஸிலி உங்களோட ஸ்கூல் டைம் மெமரிஸை ரீவிசிட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் ஒரு ரொமான்டிக் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அதை இங்கே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுலேயும் சின்னதாக ஒரு புது விஷயத்தை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதை நான் இங்கே சொல்லிட்டேன்னா உங்கள் மூவி வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அதை தேட்டரில் பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க படத்தில் இவ்வளோ பாட்டு இருந்தோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல கூட ஃபீல் ஆகாது ஐயோ ஏண்டா பாட்டு வருது வெளில போய்ட்டு ஒரு பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு வருவோமா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த படத்தோட எசன்ஸை கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கே மியூசிக் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் அது இந்த படத்தில் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு சூப்பர் ஒர்க் கோவிந்த் வசந்தா உங்கள் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் வெரி மச் ஆனால் இந்த படத்தோட மியூசிக் மேலே எனக்கு ஒரே ஒரு பெரிய கோவம் இருக்குது அது இப்போ சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஒன் வீக் கழித்து சொல்கிறேன் ஆல்சோ பர்ஃபார்மன்சஸ் வைஸ் விஜய் சேதுபதி அண்ட் த்ரிஷா எஸ்பெஷலி த லேட்டர் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜெஸ்ஸிங்கிறது தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப மெமரபிளான ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் ஜானுவோட கேரக்டர் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தாலும் அதே டயத்தில் மெச்சூரிட்டியும் கொண்டு வந்தது இன்ஃபேக்ட் த்ரிஷாவை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் இவ்வளோ வயசுலேயும் ஷீ ஹேஸ் பிளேட் அவர் ஏஜ் இந்த மாதிரி ஒரு உமனை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப கம்மியான ஆக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க அண்ட் த்ரிஷா ஹேஸ் பீன் ஒன் ஆஃப் தட் அண்ட் இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் காஸ்டிங் சாய்ஸ் பை டைரக்டர் பிரேம்குமார் வி ஆர் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் டு ஹேப்பன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ரொமான்டிக் ஃபிலிம் எடுக்கிறதே பெரிய ரிஸ்க்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துலையும் ஆடியன்ஸை உட்கார வைக்கிறது பிரேம்குமாரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது சரி இந்த படத்துக்கு என்ன ரேட்டிங்னு பார்ப்போம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லேயும் நாவல்ட்டி ஃபேக்டர்லேயும் சின்ன சின்ன அடிஷன்ஸாக இருந்தாலும் அது படத்துக்கு நல்ல ஒர்க் ஆச்சு ஸோ